শনিবার বাংলাদেশ ভারত তৃতীয় টি টোয়েন্টি টাইগাররা হোয়াইট ওয়াশ এড়াতে পারবে কি शेष मुहूर्त गोले चिली के हारिए ब्राजिल आर्जेंटिनार पोचोट भेगे भक्त दिल স্বাগত খেলা যুগে আপনাদের সাথে আছি আমি ফাইম রহমান পোশাক বদলেছে কিন্তু পারফরমেন্সের উন্নতি হয়নি ভারত সফরে হারের বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে টিম বাংলাদেশ মাহমুদুল আরিয়াদের শেষ টি টোয়েন্টিতে কি জ্বলে উঠতে পারবে টাইগাররা অনুশীলন দেখে আজ পাওয়া গেছে শনিবারের ম্যাচের একাদশে আসতে পারে একাধিক পরিবর্তন হায়দ্রাবাদের রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে ম্যাচটা শুরু সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ভারত থেকে সেফুল রূপকের পাঠানো রিপোর্ট আরমোড়া ভেঙে বুড়ো হার মজবুত করে মাঠে নামার প্রস্তুতিতে হাতুরু কি আর করার ভারত সফরের শীর্ষদের যে হাল প্রধান ওস্তাদ ও বেহাল অফিস পিনটা মন্দ করেন না এই লঙ্কান নেটে চ্যালেঞ্জে ফেলেছেন কাপ্তান নাজমুল শান্তকে টি টোয়েন্টি স্টাইলে জোরের উপরে হাতুরুর স্পিন শেখ মেহেদি খানিকটা টিপসও নিয়েছেন কিন্তু গেল ম্যাচে বেমক্কা মার খাওয়া মেহেদি মিরাজের দেখাই মেলেনি মিরাজ প্র্যাকটিসে থাকলে হয়তো বোলিং প্র্যাকটিস নিয়ে কাজ করতে পারতেন হেড কোচ কিন্তু শেষ ম্যাচের আগের দিন অনুশীলনে আসেননি বেশ কজন টাইগার যেন গা ছাড়া ভাব ট্যুরের শেষ দিকে নিজেকে অভাগা ভাবতেই পারেন শেখ মেহেদি মেহেদি মিরাজ স্কোয়াডে ফেরায় একাদশে জায়গা হচ্ছে না আরেক মেহেদির অথচ এই ফর্মেটে স্পিন বোলিংয়ে বিশেষ করে ভারতীয় বাহাতি ওপেনার অভিষেকের বিপক্ষে বেশ ইফেক্টিভ হতো তার জোরের উপর স্পিন জয় দিয়ে সফর শেষ করার মিশন সিরিজের শেষ টি টোয়েন্টিতে প্ল্যান বি কিংবা প্ল্যান সিতে না গিয়ে উপায় আছে কি টিম বাংলাদেশের গোয়ালিয়র থেকে দিল্লি এরপর হায়দ্রাবাদ নেটে ধুমধারাক্কা পেটাতে ওস্তাদ বাংলার ব্যাটাররা ম্যাচে নামলেই চুপ সে যায় ওরা দুই টি টোয়েন্টিতে মোটা দাগে ব্যর্থ ছিল ব্যাটিং ইউনিট ওপেনিংয়ে হতাশ করেছে লিটন আর ইমন যদিও শুক্রবার হায়দ্রাবাদের নেটে লিটনের পাশে ব্যাট চালিয়ে কোচদের মন কেড়েছেন তানজিদ হাসান তামিম তবে কি শেষ টি টোয়েন্টিতে পারভেজ হোসেন ইমনের জায়গায় খেলবেন ছোট তামিম শেষ ম্যাচের সেরা বোলার ছিলেন তাস্কিন অমন ব্যাটিং উইকেটে মোস্তাফিজও দারুণ ভ্যারিয়েশন দেখিয়ে সফল হয়েছেন পাওয়ার প্লেতে ব্রেক থ্রু দেয়াটা অভ্যাসে রূপ নিয়েছে তানজিম সাকিবের ওই হিসেবে শনিবারের ম্যাচেও সাইড লাইনেই দেখা যেতে পারে শরীফুলকে হায়দ্রাবাদের রাজীব গান্ধী ক্রিকেট স্টেডিয়ামের গ্যালারি চেয়ারগুলো রঙিন চোখে লাগার মতো ঠিক উল্টো বাংলাদেশের পারফরমেন্স কারোই মন জয় করতে পারছে না বাইশ গজে ছন্ন ছাড়া তারা দুটো টেস্টে বড় ব্যবধানে হার দুই টি টোয়েন্টি তো কিন্তু এক চেটে দাপট ছিল ভারতের একই পিচে ভারতীয় ব্যাটাররা বেমক্কা মারছে গ্যাপে রান করছে প্রেশার টাইমে কিন্তু তারা সিঙ্গেল রোটেট করে সব জায়গাটাতে আসলে তারা তাদের দাপটটা দেখাচ্ছে অথচ একই পিচে বাংলাদেশের ব্যাটাররা একদমই ইনটেন্ট ইম্প্যাক্ট দেখাতে পারেনি এই সফরে অন্যদিকে একই পিচে ভারতীয় স্পিনাররা পেসাররা উইকেট তুলে নিচ্ছে ভ্যারিয়েশন দেখাচ্ছে বাংলার বোলারদের সেই রকম ভ্যারিয়েশন দেখিনি পেসাররা টুকটাক ভালো করলো স্পিনাররা কিন্তু একেবারে যাচ্ছে তাই পারফরমেন্স হায়দ্রাবাদে রাজীব গান্ধীর বাইশ গজে কি নতুন বাংলাদেশকে দেখা যাবে অন্তত শেষ ম্যাচটা থেকে ভিন্ন কিছু দেখা যাবে টি টোয়েন্টি দল থেকে সাইফুল রূপক একাত্তর হায়দ্রাবাদ ভারত টেস্টের পর টি টোয়েন্টি সিরিজে হোয়াইট ওয়াশের সামনে দাঁড়িয়ে টিম বাংলাদেশ দলের হতশ্রী ব্যাটিংয়ে একদমই হতাশ নন ফিল্ডিং কোচ নিক পোথাস তার কাছে ভারত সফরটা শুধুই নাকি শেখার জন্য অথচ ক্রিকেটারদের প্র্যাকটিসে অনিহা ম্যাচের আগের দিনও সিরিজের শেষ টি টোয়েন্টির আগের দিন ছিল ঐচ্ছিক অনুশীলন ভারতের হায়দ্রাবাদ থেকে নাইয়ান বিন জসিমের পাঠানো রিপোর্ট নেটে মুস্তাফিজের ঝাড়ি তারপর চুপচাপ বড় ভাই থেকে শেখার চেষ্টায় তানজিদ তামিম কারণ হায়দ্রাবাদের কন্ডিশন কিংবা উইকেট নিয়ে এই দলে তারই জানাশোনা সবচেয়ে বেশি এই হায়দ্রাবাদের হয়ে খেলেই মুস্তাফিজ মুস্তাফিজ থেকে হয়েছিলেন দ্য ফেজ এই ভেনুতে মুস্তাফিজ করেছেন অসংখ্য প্র্যাকটিস খেলেছেন আইপিএল টি টোয়েন্টি তারপরও ম্যাচের আগের দিন ঐচ্ছিক অনুশীলনেও নেটে সেরেছেন সিরিয়াস প্র্যাকটিস 
আইপিএল এর সুবাদে রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামটাকে খুব ভালো বুঝেন জানেন মুস্তাফিজুর রহমান তারপরও তিনি ম্যাচের আগের দিন এসেছেন যেই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি দলের বাকি ক্রিকেটাররা ম্যাচের আগের দিন ছয় জন ক্রিকেটার এসেছেন তিনজন একাদশের আগের ম্যাচের একাদশের বাকি আটজনই আসেননি ম্যাচের আগের দিন অনেকে আছেন যারা কিনা এই ভেনুটা কখনোই চোখে দেখেননি কিংবা এই উইকেটে খেলেননি তারপরও ঐচ্ছিক অনুশীলনের সুবিধাটা তারা নিয়েছেন টিম হোটেলের সময় কাটাচ্ছেন বাংলাদেশ দল দল হয়ে সবশেষ গোয়ালিয়রে প্র্যাকটিস করেছিল দিল্লির টি টোয়েন্টি ম্যাচের আগেও তারা কিন্তু প্র্যাকটিস করেনি এই ম্যাচের আগেও তারা করেনি সরাসরি ম্যাচের দিন তারা উইকেটটা দেখবে কন্ডিশন বুঝবে ম্যাচে নামবে খেলবে অথচ টিম ইন্ডিয়া মোটামুটি দল বল নিয়ে সবাই এসেছেন ম্যাচের আগের দিন প্র্যাকটিস করেছেন অথচ তারা সিরিজটা নিশ্চিত করে ফেলেছেন এখানে অনেক কিছু শেখা হয়েছে আমাদের ভারতের মতো জায়গায় এসে আপনি কি শিখবেন যা শিখবেন সেটাই আপনাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে কারণ ভারত আপনাকে জানিয়ে দেবে আপনার কোথায় উন্নতি করতে হবে আমরা কিছুটা ভাগ্যবানও যে ভারত সফরে আসতে পেরেছি টি টোয়েন্টিতে টাইগারদের শিক্ষা সফরের শেষের দিকে সবাই ক্লান্ত তাই হয়তো এমন পারফরমেন্সের পরও ম্যাচের আগের দিন ঐচ্ছিক অনুশীলন টি টোয়েন্টি দলের সব চলছেও যেন যেমন ইচ্ছে তেমন ব্যাটারদের ব্যাটিংয়ের তালিম দিচ্ছেন ফিল্ডিং কোচ ডেভিড হ্যাম বারমুডার এই ব্যাটিং কোচ যা শেখাচ্ছেন তা যেন বারমুডার ট্রায়াঙ্গেলের রহস্য ব্যাটারদের জন্য নেটে মন দিয়ে শিখছেন কিন্তু ম্যাচে নামলেই বাধে গণ্ডগোল ব্যাটিং স্বর্গ পেয়েও আগের দুই ম্যাচে নিজেদের সামর্থ্যের একশো চল্লিশ বা একশো পঞ্চাশ রান করতে পারেনি বাংলাদেশ দল টাইগারদের হতস্ফি ব্যাটিং দেখে কমেন্ট্রি বক্সে রবিশ্বাসী সুনীল গাভাস্কারদের ভৎসনা কিন্তু পোথাসের কাছে বিষয়গুলো একদমই হতাশার না ধারাভাষ্যকাররা কথা বলার জন্য টাকা পেয়ে থাকেন আমরা তাদের কথার সব কিছুই মেনে নিব এমন না কারণ এটা তাদের কাজ আমরা তাদের সম্মান করি তবে তারা কিছু বলেছে মানে এটা ধরে নিতে হবে এমন না ভারতে অনেক দলে এসে বাজে সফর কাটিয়ে যায় আমাদেরকে যেদিকে নজর দিতে হবে তা হচ্ছে শিখতে পারছি কি না টি টোয়েন্টি সিরিজের আগের দুই ম্যাচে টাইগাররা কি শিখতে পেরেছে কে জানে হায়দ্রাবাদের রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামেও হবে ব্যাটিং প্যারাডাইজ উইকেট বাইশ গজে খেলা হবে দুশো রানের কিন্তু একশো ত্রিশ রান করতেই হাঁপিয়ে উঠছে টিম বাংলাদেশ রিয়াদের বিদায়ী ম্যাচ শিক্ষা সফরের শেষটাতে টাইগাররা কি নতুন গল্প লিখতে পারবে জসিম একাত্তর হায়দ্রাবাদ ভারত শনিবার হায়দ্রাবাদে আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টিতে শেষবারের মতো দেখা যাবে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে বাংলাদেশ দলের লক্ষ্য রিয়াদের বিদায়ী টি টোয়েন্টিকে স্মরণীয় করে রাখা মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে ট্রিবিউট জানাচ্ছেন রমান পেয়ার বাংলাদেশের ক্রিকেটের সোনালী প্রজন্ম ফুটিয়েছিল নতুন আলো একে একে ঝরছে সব নক্ষত্র বাংলাদেশ দল টি টোয়েন্টিতে প্রবেশ করছে এক নতুন যুগে পঞ্চ পাণ্ডব অধ্যায়ের শেষ হবে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ আনসাং হিরো সাইলেন্ট কিলার রিয়াদ শিখিয়েছেন ধৈর্য মানে শুধু বসে থাকা নয় ভবিষ্যতের আকাশে রঙিন স্বপ্ন দেখা কাঁটার মাঝে সুরভিত গোলাপের চিহ্ন আলোর পথে অন্ধকারে ও আশার গন্ধ ওদের এক্সপিরিয়েন্সে তো আজকে এই অবস্থা বাংলাদেশের ক্রিকেট এতটুকু এসছে সব কিছু মিলে স্বাধীনতার পর থেকে যারা ক্রিকেটের হাল ধরেছে ওটা একটা সময় গিয়েছে মাঝখানে আমাদের সময় একটা সময় গিয়েছে আইসিসি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নাইনটি নাইন বিশ্বকাপ খেলা তারপর থেকে এই প্রজন্মই কিন্তু এই টেস্ট ক্রিকেটে বলেন ওডিআইতে বলেন টি টোয়েন্টিতে বলেন বাংলাদেশকে যথেষ্ট একটা ভালো সম্মানের জায়গায় নিয়ে গিয়েছে তো সুতরাং অবশ্যই ওর আমরা সেলিউট করি এবং সামনে ওর এক্সপিরিয়েন্সে আরও কাজে লাগবে যাতে ক্রিকেটের সাথে এক্সপিরিয়েন্সে আমাদের क्रिकेटर गर्व प्रमाण कर এবং দৃঢ়তার সাথে স্বপ্ন দেখলে তা কখনোই অপূর্ণ থাকে না তিনি প্রেরণার উৎস রিয়াদ বেঁচে থাকবেন নিদাহাস ট্রফির সেই গৌরবময় ছক্কায় 
হায়দ্রাবাদে টাইগার ক্রিকেটের অন্যতম সেরা সন্তানকে শান্তরা জয় উপহার দিতে পারবে তো বিদায় বেলায় রহমান পেয়ার একাত্তর ক্ষমা চেয়েও যেন রেহাই মিলছে না সাকিব আল হাসানের টাইগার অলরাউন্ডারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়েছে মিরপুরের হোম অফ ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার রাতে সাকিবের বিরুদ্ধে স্টেডিয়াম প্রাঙ্গণে স্লোগান দেয় একদল যুবক তবে কেউ কেউ বলছেন নিজের ভুল উপলব্ধি করায় দেশের মাটিতে শেষ টেস্ট খেলার সুযোগ দেওয়া উচিত সাকিবকে বিস্তারিত রেদওয়ান সাউনের রিপোর্টে একই মাঠ ভিন্ন কাল ফ্যান্সদের এক সময়ের ভালোবাসা আজ ক্রোধের অনলে উত্তাল ফুল হাতে ছুটে আসা মানুষগুলোই প্রিয় সাকিবের বিরুদ্ধে নেমেছে মাঠে যার প্রমাণ স্পষ্ট হয়েছে চেনা হোম অফ ক্রিকেটের দেয়ালে দেয়ালে রক্তিম জুলাইয়ে ছাত্ররা যখন রাজপথে জীবন দিয়েছে তখন সাকিবের নীরবতা প্রশ্ন তুলেছে দেশের প্রতি তার দায়িত্ববোধ নিয়ে তাই তো দেশবাসীর কাছে দুঃখ প্রকাশ করেও যেন রেহাই পাননি টাইগার অলরাউন্ডার রাতের আধারে একদল যুবকের প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে মিরপুরের স্টেডিয়াম প্রাঙ্গণ তবে ঘোর বিপদে সাকিবের পক্ষ নিয়েছেন অনেকে যাদের চাওয়া ক্যারিয়ারের শেষ টেস্টটা সাকিব খেলবেন প্রিয় হোম অফ ক্রিকেটে সৌন্দর্য ছিল সৌন্দর্য নষ্ট করা হয়েছে যাই হোক সাকিব ভাই তো ক্ষমা চেয়েছে উনাকে অবশ্যই ক্ষমা করা উচিত দেশবাসী ক্ষমা চেয়েছে এখন আমরা চাইলে সেগুলো উনাকে ক্ষমা করতে পারি যেহেতু উনাদের লাস্ট ম্যাচ উনাকে সম্মানের বিচার ইয়া করা উচিত সম্মান দেওয়া উচিত আসলে এই ব্যাপারটা আমি দেখলাম আজকে গতকালকে স্টুডেন্টরা এগুলো লেখছে এগুলো তো আমি সমর্থন করি না আমরা চাই সাকিব ভাইয়ের বিরুদ্ধে যেগুলো ষড়যন্ত্র হয়েছে এগুলো হয়তো সব স্টুডেন্টরা হয়তো ভুল বুঝতে পারবে এক সময় আমরা চাই সাকিব ভাই যেন আমাদের এই বাংলাদেশে শেষ একটা ম্যাচ খেলে সাকিব ভাইরা আমরা সবসময় সমর্থন করি সাকিব ভাই আমাদের জানের যান প্রাণ প্রাণ কাছে জীবন দিয়েছেন আবু সাইদ মুগ্ধ ভাইরা জীবন দিয়েছে এরা এই বাংলাদেশের জন্য তো ভাই জীবন দেয় নাই যে বাংলাদেশে অন্যায়ভাবে অন্যায়ভাবে একজন মানুষকে হয়রানি করা হবে সাকিব আল হাসান সাকিব আল সাথে আমি সাকিব আল বেশ কিছু ইন্টারভিউ এবং অন্যান্য বরাতে জেনেছি উনি নিজের মন থেকে একটা জিনিস বিশ্বাস করেন যে উনি কারো ক্ষতি করেননি সো এই জন্যই উনি বাংলাদেশে আসবেন এবং আসতে চায় যে উনি কারো ক্ষতি করেননি তো দেশের মানুষও ওনাকে ওনার ক্ষতি করবেন না এই ভরসায় সাকিব আল হাসান চায় যে তিনি দেশে আসবেন এবং তার শেষ বিদায়টা সুন্দরভাবেই দেশের মানুষ তাকে দেবে আমরা বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন করেছি এইটা কি বৈষম্য না একজন আমি দেখি আমি যদি আপনাকে এক্সাম্পল দেই আমি মার্শাহি ভাইকে খুব শ্রদ্ধা করি মুশফিক ভাইকে খুব শ্রদ্ধা করি ভালোবাসি মন থেকে কিন্তু আপনি যদি দেখেন যে মুশফিক ভাই কী করলেন মুশফিক ভাই আমরা আপনি দেখে থাকবেন যে বানর নিয়ে একটা ছবি আপলোড দিয়েছিলেন তো ওই সময় মুশফিক ভাই নিয়ে অথচ মুশফিক ভাইকে নিয়ে কিচ্ছু হচ্ছে না আমি চাই না যে মুশফিক ভাই আমি চাই যে এমন না যে মুশফিক ভাইকে নিয়ে মানুষ ভালোবাসছে ভালোবাসুক এটা আমার কোনো দুঃখ নেই আমার আরও ভালো লাগে কিন্তু মার্শাহি ভাই করছে মার্শাহি ভাই পাঁচ বছর এমপি ছিলেন এরপরে কিন্তু এখন তিনি দেশে ইয়ে করছেন মার্শাহি ভাইয়ের বিরুদ্ধে কিন্তু আরও কঠিন একটা মামলা হয়েছে যে ছাত্রদের পেটানোর সময় বা ওই রাজনীতির লিড দিচ্ছেন কিন্তু মার্শাহি ভাই সুন্দরভাবে দেশে আসছে এটা কি বৈষম্য না একজন সাকিব আল হাসানেরকে তার মানে এটাই হলো যে আপনি আসলে যারা এগুলো করছেন তারা আসলে বিপ্লবী না তারা আগে থেকেই সাকিব আল হাসানকে দেখতে পারতো না বাংলা একটা প্রবাদ আছে না যাকে দেখতে না পারি তার চলন বাঁকা ঠিক এইরকমই বিষয়টা একাত্তর বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে একের পর এক চমক দেখাচ্ছে বাংলা টাইগার্স কদিন আগেই শিরোপা জিতে নিয়েছে জিম অ্যাফ্রো টি টেন লিগে এবার তাদের নজর আবুধাবি টি টেন টুর্নামেন্টে চলতি বছরের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া আসরটির জন্য এরই মধ্যে দল সাজাতে শুরু করেছে তারা শক্তিশালী দল তৈরিতে সবাইকে অবাক করে দিয়েছে বাংলাদেশি মালিকানার দলটি একই ছাদের নিচে ভিড়িয়েছে বিশ্বের দুই সুপারস্টার অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান ও রাশিদ খানকে বিস্তারিত মাহমুদুল হাসান সজীবের রিপোর্টে আইকনিক ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান প্লাটিনাম ক্যাটাগরিতে রশিদ খান বিশ্ব ক্রিকেটের দুই সুপার স্টারকে এক করেছে বাংলা টাইগার্স আইপিএল এর পর আরও একবার সাকিব রাশিদ খেলবেন একই দলের হয়ে আবুধাবি টি টেন লিগে ফ্রান্সাইজি লিগগুলোতে একের পর এক চমক দিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশি মালিকানাধীন দল বাংলা টাইগার্স আবুধাবি টি টেন লিগ থেকে লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ কিংবা কানাডার গ্লোবাল টি টোয়েন্টি সবখানে বাংলার নামটা সাথে নিয়ে ওরা আছে প্রতাপের সাথেই 
কদিন আগে জিম আফ্রো টিটেন লিগে হুঙ্কার ছাড়িয়েছে তাদের ফ্র্যাঞ্চাইজি জোবার্গ বাংলা টাইগার্স ছিনিয়ে এনেছে চ্যাম্পিয়ন শিরোপা এবার টিটেন লিগেও তাদের শিরোপার খরা মেটানোর পালা তাই তো বিশ্ব ক্রিকেটে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলোতে চষে বেড়ানো তারাদের এনে দল ভারী করছে বাংলা টাইগার্স এরই মাঝে বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সবাইকে অবাক করে দেয় ফ্র্যাঞ্চাইজিটি আইকনিক ক্রিকেটার হিসেবে সাকিবের ছবি প্রকাশ করে তারা যদিও এই প্রথম নয় এর আগে ষষ্ঠ আসরের আইকন ক্রিকেটার তো বটেই দলটির অধিনায়কও ছিলেন বিশ্বসেরা এই অলরাউন্ডার গেল আসরেও একই দলে ছিলেন টাইগার অলরাউন্ডার তবে চোটের কারণে হয়নি খেলা তবে সব ঠিকঠাক থাকলে এবার মাঠ মাথাতে দেখা যাবে নাম্বার সেভেন্টি ফাইভকে সাকিব ছাড়াও টাইগার্স দুর্গ তারকাতে ঠাসা রাশিদের পাশাপাশি এবারের আসরে মাঠ মাতাবেন শ্রীলঙ্কার দাসুন সেনাকা এবং আয়ারল্যান্ডের জস লিটল এছাড়া পাকিস্তানি ইফতিকার আহমেদ আফগান ব্যাটার হজরতুল্লাহ জাজাই এবং ইংলিশ তারকা লিয়াম লিভিংস্টনও আছেন বাংলা টাইগার্সের সাথে সব মিলিয়ে বেশ শক্তিশালী দল নিয়ে এবারের আসরে মাঠে নামবে বাংলা টাইগার্স চলতি মাসের একুশ নভেম্বর পর্দা উঠবে আবুধাবি টি টেন লিগের অষ্টম আসরের দুই ডিসেম্বর শেষ হবে টুর্নামেন্ট দু সাল থেকে খেলে আসলেও এখনও শিরোপার স্বাদ পায়নি বাংলা টাইগার্স দু সালে প্রথমবার অংশ নিয়ে অর্জন করেছিল তৃতীয় স্থান দু হাজার শক্ত অবস্থান তৈরি করতে ব্যর্থ হয় বাংলা টাইগার্স সেবার হয় অষ্টম আর সবশেষ দু আসরে আবারও চতুর্থ অবস্থানে থেকে শেষ করে তবে এবার আশায় বুক বাঁধতেই পারে দলটি সাকিব আল হাসান রশিদ খানের মতো দুই অভিজ্ঞ অলরাউন্ডারের সঙ্গে একাধিক তারকা ক্রিকেটার যারা কিনা বদলে দিতে পারে আগের সব হিসেব কাটাতে পারে টাইগার্সের শিরোপার খরা মাহমুদুল হাসান সজীব একাত্তর নারী টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে শনিবার সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে খেলা শুরু হবে রাত আটটায় বিশ্বমঞ্চে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে জয় দিয়ে শুরু করলেও পরের দুই ম্যাচে পরাজয় সঙ্গী হয়েছে জ্যোতিদের ইংল্যান্ডের কাছে একুশ রানে হারের পর শেষ ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাথেও এসছে আট উইকেটের বড় পরাজয় তাই বিশ্বকাপে সেমিফাইনালের স্বপ্ন এখন পরিণত হয়েছে দুঃস্বপ্নে অন্যদিকে আসরে দুই জয় নিয়ে ভালো অবস্থানে প্রটিয়া নারীরা গ্রুপ বিতে চার পয়েন্ট নিয়ে ওদের অবস্থান দুইয়ে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফায়ারে কঠিন এক দিন গেল লাতিন আমেরিকান জয়ানদের ভেনিজুয়েলার মাঠে আর্জেন্টিনার হোঁচটের দিনে কষ্টে জয় পেয়েছে ব্রাজিল আলবি সেলেস্তারা ম্যাচটা ড্র করেছে এক এক গোলে ওদিকে সেলেসাওরা শেষ মুহূর্তের গোলে দুই এক ব্যবধানে হারিয়েছে চিলিকে খালি জামেলের রিপোর্টে বিস্তারিত ফ্লোরিডা থেকে টর্নেডো মিল্টনে তারা খেয়ে এসেছে টিম আর্জেন্টিনা তবে ভেনিজুয়েলা পৌঁছেও ওদের রক্ষা নেই যেন প্রবল বৃষ্টিতে ভেনু এতটাই বেহাল হয়ে পড়ে যে খেলা শুরু করতে দেরি হয়ে যায় আধ ঘন্টা তার উপর হোম টিমের ডিফেন্সিভ ব্লকিং ট্যাকটিক্সে নাস্তানাবুদ হওয়াও বোধ হয় কপালেই লেখা ছিল আর্জেন্টিনার তবে এসবের বাইরেও রীতিমতো ঐশ্বরিক একটা ব্যাপার থাকে যেটা নাম মেসি ম্যাজিক কিংলিওর দারুণ এক সেট আপে কিক অফের তেরো মিনিটেই দলকে লিড এনে দেন নিকোলাস ওতামেন্দি আলবি সেলেস্তেদের দিবু মূল গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজ অসদাচরণের দায়ে সাসপেনশনে তার জায়গায় ডাক পাওয়া গেরোনিমো রুলি ফার্স্ট হাফে আটকে রেখেছিলেন ভেনেজুয়েলার জার্সিতে ত্রাস ছড়ানো সেলেমন রন্ডনকে তবে হাফ টাইমের পর তার পক্ষেও আর সম্ভব হল না কপাল পড়াল পঁয়ষট্টি মিনিটে স্বাগতিকদের পাওয়া ওই মোমেন্টাম ইয়েফারসেন সোতেলদোর ক্রসে মাথা ছুঁয়ে ভেনেজুয়েলাকে সমতায় ফেরান রন্ডন শুরুতেই যেন ভোজবাজির মতো ঘটনা দ্বিতীয় মিনিটেই এদুয়ার্দ বার্গাসের গোলে লিড নাই চিলি আগের ম্যাচেই প্যারাগুয়ের কাছে হারের দুঃসহ স্মৃতি এমনিতেই তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল ওদের তার উপর দ্রুত গোল হজম করে আরও এলোমেলো হওয়ার দশা ছেলে সাউদের কিন্তু চিলি ফার্স্ট হাফে লিড বাড়ানোর বেশ কয়েকটা সুযোগ মিস করে ওদিকে ব্রাজিলিয়ানদের কপাল এতটাও মন্দু ছিল না এদিন বিরতির আগে অ্যাডের টাইমে ইগোর জেসুসের গোলে সমতায় ফেরে অতিথিরা সেকেন্ড হাফে নিজেদের অনেকটা গুছিয়ে নেয় পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা আর একেবারে শেষ মুহূর্তে ম্যাচের উননব্বই মিনিটে লুইস এন্ড্রিক করেন উইনিং গোলটা 
এই জয়ে তেরো পয়েন্ট নিয়ে ব্রাজিল উঠে এসেছে চার নম্বরে উরুগুয়ের চেয়ে দুই পয়েন্ট পেছনে আর লিডার বোর্ডের টপার আর্জেন্টিনার চেয়ে ওরা আট পয়েন্ট পেছনে আছে খালিদ জামিল একাত্তর চলছে খেলা যোগ সরাসরি সংবাদ অনুষ্ঠান দেখতে চোখ রাখুন একাত্তরের ফেসবুক পেজ এবং সাবস্ক্রাইব করুন একাত্তরের ইউটিউব চ্যানেল একাত